நீங்க என்ன சொல்லிருக்கீங்க முதல் கையெழுத்து ஹெச்ஆர்என்சி அவாலுஷன் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா அதுல மூணு பங்கு கேள்வி இருக்கு மூணு பக்கம் மூணு மூணு பங்கு ஒண்ணு வந்து ஒரே கையெழுத்துல ஹெச்ஆர்என்சி டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியுமா முதல் ரெண்டாவது கோயில்களை அப்ப யாரு பாத்துப்பாங்க மூணாவது இப்ப இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் கோயில் கலெக்ஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது அப்ப அது போச்சுன்னா கவர்மெண்டோட ஏற்கனவே காசு இல்லைன்றாங்க இந்த காசும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூணு பார்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க முக்கியமான கேள்வியை சரியான நேரத்தில் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு இதுக்கு ஒரு ஒரு பாலிசி கைட்லைன் எங்கள் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய திங்கிங் உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறக்கு ஒரு வாய்ப்புங்க சார் இன்னைக்கு எதற்காக நாம் ஹெச்ஆர்என்சி வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஏன் வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றோம் என்றால் ஹெச்ஆர்என்சி அவங்க என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க இதனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ஹெச்ஆர்என்சி போகணும் செகண்ட் வரலாம் சார் எப்படி அதை சரி பண்ண போறோம் வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் ஷேர் பண்றேங்க சார் கோயில் யாருகிட்ட போகணும் இன்னைக்கு சென்னையில் காளிகாம்பாள் கோயில் உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் சார் வெரி ஃபேமஸ் டெம்பிள் காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு நம்ம எல்லாரும் போயிருக்கோம் இப்ப காளிகாம்பாள் கோவில் யாருக்கு சொந்தம் விஸ்வகர்மா சமுதாயத்திற்கு சொந்தம் இப்ப காளிகாம்பாள் கோயில் எப்படி நடத்துறாங்கன்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு விஸ்வகர்மா சமுதாயம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஆறு ட்ரஸ்டியை தேர்ந்தெடுக்கணும் எவ்ரிபடி வில் ஓட் எவ்வளவு டெமோக்ராட்டிக் பாருங்க எல்லா கோயிலுக்கும் இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுசு நீங்க முழுவதும் எல்லா கோயிலுக்கும் கம்யூனிட்டி அதனாலதான் சில கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன அவங்க அரசியலுக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்பர் காஸ்ட் லோவர் காஸ்ட் இவங்க பொலிட்டிக்கலுக்காக என்ன நான் சென்ஸ் எல்லாம் இத்தனை ஆண்டுகளா பண்ணாங்களோ எத்தனையோ கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் சொல்லக்கூடிய லோவர் காஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நத்திங் கால் அப்பர் காஸ்ட் அண்ட் லோவர் காஸ்ட் இதை வச்சு தான் அவங்க அரசியலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு சமுதாயம் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோவிலுடைய முதல் வழிபாட்டு உரிமை அவர்களுக்கு அவங்க ஓட்டு போட்டு அந்த கோயிலை ரன் பண்ணணும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரிய கோயிலுக்கும் இது பொருந்துங்க ஐயா ஒரு காளிகாம்பாள் கோயிலை உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு சேர்மன் வந்துடுறாங்க அரசு கம்ப்ளீட்டாக கோயிலிருந்து வெளியே வந்துடணுமா அப்படி இருக்க முடியாது சார் ஆனால் ஒரு 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 நாட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அரசுக்கு வந்து ஒரு இடம் இருக்கணும் அது எந்த லெவல் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஆறு பேர்த்துக்குள்ளே சண்டை சேர்மன்னால் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல அல்லது தே வாண்ட் அ கிராண்ட் ஃப்ரம் அ கவர்மெண்ட் ஒரு <laughs> <laughs> குலதேவம் கோயில் எங்கெல்லாம் சண்டையா உள்ள ஹெச்ஆர்என்சி போயிட்டு இருக்கு நீ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டியா உனக்கு ரெண்டே செட் ஆலியா அதை சால்வ் பண்ண வேண்டும் என்கின்ற இது கிடையாது அவங்களுக்கு ஊர்ல ஒரு பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் போட்டு தாசில்தாரை வச்சு எல்லா ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து உட்காருங்க ஏன் குலதேவன் கோயிலுக்கு சண்டை போட்டுக்கிறீங்க சால்வ் பண்ணுவோம் அது போன்று எங்கேயும் ஹெச்ஆர்என்சி நடத்தாது சார் சண்டையா ஒரு குரூப் நேரம் ஹெச்ஆர்என்சி போய் பெட்டிஷன் போடுறாங்களா ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்டினுடைய செக்ஷன் இன்வோக் பண்ணி நேரா போய் அந்த கோயிலை கண்ட்ரோல் எடுத்து பிட் ஆபிசர் போட்டுருவாங்க சார் இது வந்து நாங்கள் ஏதோ மேம்போக்கா அப்படியே பேசல சார் நிறைய ஸ்டடி பண்ணி யோசிச்சு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கிறனால தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்முடைய பாத யாத்திரை நூறாவது தொகுதியில் நாங்கள் சொன்னோம் ஹெச்ஆர்என்சி நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ டெம்பிள்ஸ் ஹவ் டு கோ பேக் டு த கம்யூனிட்டி டு சஸ்டைன் இட் செல்ஃப் இல்லை டெம்பிள் சஸ்டைன் ஆகாதுங்க சார் இன்னைக்கு கோயிலை பொறுத்தவரை பன்னிரெண்டு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் எயிட்டீன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் உங்களுடைய உண்டியல் பணத்தை எடுக்க முடியும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் டுவெல் பர்சன்ட் ஆடிட்டிங் காஸ்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்ஆர்என்சி அதிகாரியினுடைய டீ செலவுக்கு அவங்க போடுற சென்னையில் போடுற மீட்டிங் செலவை ஏதோ ஒரு ஹெச்ஆர்என்சி கோயில் கணக்கு காட்டியிருப்பான் இனோவா கார் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வாங்கியிருப்பான் இன்னைக்கு திருச்செந்தூர் டெம்பிளில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பசுக்கள் தானமாக கொடுக்கப்பட்டது ஆடிட்டிங்கில் இல்லை தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் 
பழனியில போன வாரம் பழனி அபிஷியலா பஞ்சாமிரதம் டெம்பிள் விக்கக்கூடிய கடையில ஊசி போன பஞ்சாமிரதத்தை வெத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா தி செகண்ட் காஸ் ஒன் உன் வேலையை நீ சரியா செய்யல அதனால நீ வெளியே போயிடணும் இது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் காஸ்ட் நம்பர் ஒன் காஸ்ட் நம்பர் டூ உன் வேலையை நீ தப்பா பண்ற இன்னிஃபிஷியா பண்ற நீ உள்ள போய் ஒரு ஆறு கால பூஜைக்கான என்ன எங்கிருந்து வாங்குற திரு எங்கிருந்து வாங்குற எங்க போய் வாங்கின இதுக்காக நீ நோட்டு போட்டு எடுக்கிறியோ தவிர உண்மையாலும் அந்த கோவில் ஒரு சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த கோவில் என்ன வேலை நடந்திருக்கணுமோ அதற்கு ஹெச்ஆர்என்சி ஒரு காசன் எய்டு அது பண்ணாம இருக்கு சார் இப்ப மூன்றாவது இப்ப எல்லா கோவிலையும் ஹெச்ஆர்என்சி எடுத்துட்டோம் டசன் மீன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அங்க கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல சார் கவர்மெண்ட் ஸ்டில் ஹாஸ் காட் கண்ட்ரோல் அட் தாசில்தார் லெவல் த கவர்மெண்ட் ஸ்டில் ஹாஸ் காட் கண்ட்ரோல் அட் கலெக்டர் லெவல் ஏன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு செக்குலர் லேண்ட்ல ஒரு மண்ணில் இருக்கு அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் எங்க வென் தெர் இஸ் அ டிஸ்பியூட் வென் தெர் இஸ் அ கோர்ட் ப்ரொசீஜர் வென் தெர் இஸ் அ லேண்ட் இஷ்யூ வென் தெர் இஸ் அ லேண்ட் ப்ரொசீஜர் எல்லா இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஏன் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஹெச்ஆர்என்சி எடுக்கணும் கர்நாடகா ஹெச்ஆர்என்சி இருக்கு ஏன் ஐயா அண்ணாமலை நான் கர்நாடகாவை பத்தி பேசல சார் கர்நாடகா ஹெச்ஆர்என்சி வந்து ஒரு ஹிந்து ஃபேத்தை ஒழிக்கணும் நாங்க இல்ல சார் பட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஆர்என்சி மட்டும்தான் ஒரு ஃபேத்தை ஒழிக்கணும்னு இருக்கு நீங்க ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வரும்பொழுது யாராச்சும் டைம் இருக்கிறவங்க தமிழ்நாடு அசம்பிளியில கம்யூனிஸ்டுக்கும் அப்ப காங்கிரசுக்கும் நடந்த டிபேட் நீங்க பார்க்கணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வந்த பொழுது இதை கம்யூனிஸ்ட் எதிர்த்தாங்க கம்யூனிஸ்ட் அப்போஸ் பண்ணாங்க ஆஃப் ஆல் பீப்புள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வரக்கூடாது தேன் தே ப்ராமிஸ்ட் இல்ல இல்ல ஹெச்ஆர்என்சி வில் ஓன்லி எய்ட் அண்ட் ரெகுலேட் ஏற்கனவே கோயில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள் இருக்கோ நாங்க எய்டு பண்ணி ரெகுலேட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் இருக்கோ தவிர நாங்க எக்ஸ்ட்ரா எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டோம்னு கன்வின்ஸ் பண்ணித்தான் ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் தமிழக சட்டமன்றத்தில் பாஸ் ஆச்சு ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க அந்த டிபேட் நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ஹெச்ஆர்என்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதே டு எய்ட் அண்ட் ரெகுலேட் சொல்ல முடியுமா சார் இல்லை இல்லை வன்மம் அவங்களுக்கு இருக்கு ஒரு ஒரு கோயிலுக்குள்ள எப்படி போகணும்னு யோசிக்கிறாங்க குறிப்பாக சிதம்பரம் தீட்சிதார் இஷ்யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய கண்டிஷன்ஸ பல இடத்துல தொடர்ந்து வயலேட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அது ஒரு வன்மத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அதனால் தான் கோவில்கள் கம்யூனிட்டியை நோக்கி போகணும் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கணும் அல்லது கம்யூனிட்டிக்கு இல்லாமல் அந்த ஊருக்கு சொந்தம் இன்னைக்கு நீங்க திருத்தணி போங்க சார் திருத்தணியில் அந்த உள்ளூர் மக்கள் முருக பெருமான கிட்ட வரைக்கும் போய் வழிபடுறதுக்கு காலங்காலமாக அவர்களுக்கு அனுமதி ஆனா இன்னைக்கு திருத்தணியில் உள்ளூர் மக்கள் போய் முருக பெருமான போய் பார்க்கணும்னா இருநூறு ரூபா பணம் வாங்கிட்டு அந்த ஸ்பெஷல் கூட போய் நிற்கணும் யாத்திரையின் போது அவங்க எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க சார் எங்க ஊர் கோயில் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் எங்களுக்கு நாங்க ஏன் வந்து இருநூறு ரூபா பணம் வாங்கிட்டு ஏன் போனோம் சார் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்பிள் இட் செல்ஃப் இஸ் டிபீட்டட் டெம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பிலாங்ஸ் டு தட் லொக்காலிட்டி அந்த ஊர் மக்களுக்கு தான் முதல் ரைட் நாம எல்லாம் டூரிஸ்ட் நான் கரூர்ல இருந்து கிளம்பி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கிளம்பி திரு திருத்தணி போறேன்னா சார் நான் யாராக இருந்தாலும் மை ரைட் இஸ் செகண்டரி டு த பீப்புள் ஆஃப் திருத்தணி அது பீப்பிள் திருத்தணில யாராக இருக்கட்டும் எந்த கம்யூனிட்டி வேணாலும் இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட மக்களாக இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் அவங்களுக்கு இதை உடைப்பதற்கு எந்த ஹெச்ஆர்என்சிக்கு அனுமதி இல்லை சார் இதை மூன்றாவது பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா அந்த மண்ணினுடைய தன்மை நான்காவது பிரச்சனை இன்னைக்கு எல்லா கோயில் எப்படி இருக்கு சார் டெம்பிள் இவ்வளவு பணம் வருது அதான் நீங்க என்டோவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டெபாசிட்ல வச்சிருக்கீங்க முன்னூறு கோடி முன்னூத்தி நாற்பது கோடி காலங்காலமா வச்சிருக்கீங்க டெம்பிள் சுத்தி எப்படி இருக்கு சார் சீவேஜ் வெரி பேட் டெம்பிளுக்கு வர்ற பக்தாதிகளுக்கு அப்சல்யூட்லி ஜீரோ ஃபெசிலிட்டி ஸ்ட்ரே புல்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் ஸ்மெல் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரோடு பாட் ஹோல்ஸா இருக்கும் கடவுள் என்ன சார் பாவம் பண்ணாரு கடவுள் பேர்ல காசு வாங்கி அதை வந்து என்டோமெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி அந்த கோவில சுத்தி கூட அடிப்படை வசதி செய்ய முடியவில்லை என்றால் எதற்கு அந்த பணம் அதனால திரும்ப உள்ளூருக்காரங்களுக்கும் கம்யூனிட்டிக்கு இது போகும் பொழுது யூஸ் அ சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தட் ரீஜன் திருத்தணியிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தினுடைய ஒரு சதவீதம் திருத்தணியினுடைய வளர்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் மக்கள் ரோட்ல அத்தனை பேர் திருத்தணிக்கு வருவாங்க இவ்வளவு பெட்டர் ரோட்ஸ் திருத்தணி லாஜ்ல தள்ளுவாங்க இவ்வளவு பெட்ட
முழுமையாக இது செயல்படுத்தக்கூடிய ஐடியா என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதனால தான் உங்க முன்னாடி வச்சிருக்கிறோங்க நமக்கு ரெண்டு வருஷம் இருக்கு டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு இப்ப எதிர்கட்சிகள் இல்ல அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்வது போய் பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்வது போய் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இன்பீசிபிள் அது எப்படி கம்யூனிட்டி கொடுக்க முடியும் அது எப்படி ஊருக்கு கொடுக்க முடியும் நாங்க சென்ட்ரலைஸ்டா சென்னையில இருந்தா ரன் பண்ணுவோம் நாங்க கோயிலே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் சென்னையில இருந்து ஜேசி ரன் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட் உங்க முன்னாடி வைக்கட்டும் டெமோக்ராட்டிக் வே ஒரு சட்டத்தை டெமோக்ரஸில கொண்டு வந்தீங்க அதே சட்டத்தை ரிப்பீல் பண்றதுக்கு டெமோக்ரஸில நம்ம ஆப்ஷன் வச்சிருக்கோம் ஸோ கம் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பீப்புள் டிசைட் விச் வே தே வாண்ட் டு கோ அதனால எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு சார் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த எலெக்ஷனுமே இஷ்யூ பேஸ்ட் எலெக்ஷன் இல்லை சார் நீங்க பாருங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி சனாதன தர்மம் பேசுவாங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் சனாதன தர்மம் வச்சுக்கலாமா தமிழ்நாட்டில் வாங்கினா இல்லை இல்லாத எலெக்ஷன் முடிஞ்சுதான் பேசுவோம் வாங்க இது எப்படின்னா அந்த வடிவேல் சொல்ற மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் அண்ணன் அடிக்க மாட்டேன் வியாழக்கிழமை சண்டைக்கு வர மாட்டேன் வெள்ளிக்கிழமை கூச்சல் போட மாட்டேன் சனிக்கிழமை கத்த மாட்டேன் அப்ப எந்த கிழமையா நீ சண்டைக்கு வருவேன் சோ தமிழ்நாட்டில் பேர்னிங் இஷ்யூஸ் எதுவுமே பப்ளிக் வைக்கல சார் நீட்டு வேண்டுமா வேண்டாமா வைக்கவில்லை சனாதன தர்மம் எப்படி வைக்கவில்லை ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் எடுக்கணுமா எடுக்கூடாதா வைக்கல சோ தமிழ்நாட்டினுடைய எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வேண்டாம் இவரு வேணும் அப்படிங்கறத நடக்குது பொறுத்த வரைக்கும் சார் வெரி வெரி கிளியர் வி வாண்ட் இட் டு பி அன் இஷ்யூ பேஸ்ட் எலெக்ஷன் லெட் பீப்புள் டிசைட் எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டாம் எல்லா கட்சிகளும் தங்கள் நிலைப்பாட்டை தெளிவா சொல்லட்டும் அதன் பிறகு யார் மக்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ஆட்சி கொண்டு வருகின்றார்களோ அந்த கட்சி தான் சொன்ன நிலைப்பாட்டை செய்யட்டும் சார் நாட் ஃப்ரீபீஸ் நாட் மணி நாட் ஸ்பிளர்ஜிங் கேஷ் பட் ஆன் இஷ்யூஸ் இஷ்யூ பேஸ்டா தமிழ்நாடு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம்